அதனுடைய தியரட்டிக்கல் போர்ஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் அந்த டைப் ஸ்கிரிப்ட் வந்துட்டு எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்புறம் வந்துட்டு அதுக்கு தேவையான விஜுவல் ஸ்டுடியோ கூட அதாவது நம்மளுடைய எடிட்டரை வந்து எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய டைப் ஸ்கிரிப்டில் எப்படி வந்து ஒரு சாம்பிள் கோட் அதாவது சின்ன ஒரு கோட் எப்படி ரைட் பண்ணி அதை எப்படி கம்பைல் பண்ணி எப்படி ரன் பண்ணுறது ஸோ நம்மளோட ரன் டைம் இன்வாரமெண்ட்டில் எப்படி போய் அதை ரன் பண்ணுறது எப்படி அது கம்பைலில் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ கோடிங் இங்கே இதை பொறுத்த வரைக்கும் பெருசாக கிடையாது சாம்பிள் கோட் தான் எடுத்திருக்கேன் ஆனால் இது எப்படி ரன் பண்ணுறது ஸோ ஒரு டைப் ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல் எப்படி ரன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத காட்ட போகிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு உங்களுடைய எந்த பர்டிகுலர் ஃபோல்டரில் உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் வேணுமோ அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளார போய்க்கோங்க ஸோ நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்னோடய டெஸ்க்டாப்பில் தான் வந்துட்டு என்னோடய ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ ஃபார் மை சிம்ப்ளிசிட்டி சரிங்களா ஸோ அது வந்து அதுக்கு தான் இங்கே க்ரியேட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு எங்கே வேணுமோ லைக் எந்த ட்ரைவில் வேணுமோ இல்லை ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் ஃபோல்டர் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதில் தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னிங்கன்னா அங்கே போயிட்டு நீங்கள் ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க லைக் சாம்பிள் நான் இங்கே வந்து சாம்பிள்னு சொல்லிவிட்டு என்னோடய ஃபோல்டருக்கு நேம் கொடுக்குறேன் இதெல்லாம் யூஸ் அடிஃபைண்ட் தான் சரிங்களா ஸோ சாம்பிளுங்கிற ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் இப்போது என்னுடைய விஜுவல் ஸ்டுடியோ கோடை ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் சரிங்களா இப்போ வந்து ஃபைலில் போயிட்டு ஓப்பன் ஃபோல்டர் கொடுத்துட்டு டெஸ்க்டாப்பில் நம்ம சாம்பிள்னு சொல்லி க்ரியேட் பண்ணோம் இல்லையா அந்த ஃபோல்டரை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து சாம்பிளுங்கிற அந்த ப்ராஜெக்ட் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இங்கே வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ நியூ ஃபைல் ஸோ இது வந்து சாம்பிளுங்கிறது வந்துட்டு உங்களுடைய ஃபோல்டராக இருக்க போகுது அண்ட் அந்த சாம்பிளுங்கிற ஃபோல்டருக்குள்ளார ஒரு நான் ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுறேன் லைக் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ இது வந்து என்னுடைய டைப் ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல் சரிங்களா ஸோ அதனால டாட் டிஎஸ் டிஎஸ் எக்ஸ்டென்ஷனை நான் அதை சேவ் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் டாட் டிஎஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஃபைல் வந்துட்டு இட் இஸ் அ டைப் ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல் அது வந்து நம்ம சாம்பிள் அப்படிங்கிற அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ப்ராஜெக்ட் வந்து க்ரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதில் வந்து நான் ஒரு சாம்பிள் கோடிங் தான் நான் இங்கே ரைட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இட் இஸ் லைக் ஃபங்க்ஷன் ஒரு சின்ன ஃபங்க்ஷன் தான் ஓகேங்களா க்ரீட்டிங் யூஸர் ஓகே அதாவது ஒரு க்ரீட்டிங் ஃபங்க்ஷன் தான் நான் இங்கே க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இங்கே வந்து என்ன ரிட்டர்ன் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூசர்ஸை வந்து க்ரீட் பண்ணுற மாதிரி லைக் ஹலோ வெல்கம் வெல்கம் ப்ளஸ் எந்த யூசர் வராங்களோ அந்த யூசருடைய நேம் வந்து இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் சரிங்களா லெட் ஏபிசி ஆர் லெட் பீப்புள் ஈக்குவல் டு குட் மினிக்ஸ் கன்சோல் டாட் லாக் இப்போது இந்த க்ரீட்டிங் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணிடுறேன் ஓகே வித் யூஸர் ம் சாரி வித் பீப்புள் அஸ் தி வேல்யூ ஓகே ஸோ இங்கே ஆக்சுவலி என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்ரீட்டிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்து நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த க்ரீட்டிங் ஃபங்க்ஷனில் யூசருங்கிறது வந்துட்டு ஒரு பேராமீட்டர் அது வந்து என்ன மாதிரியான வேல்யூஸ் வந்து என்ன எடுக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்ம இந்த பர்டிகுலர் என்ன மாதிரியான வேல்யூஸ் எடுக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது கால் பண்ணும்போது என்ன வேல்யூ நம்ம வந்து கொடுக்குறோமோ அது தான் எடுத்துக்க போதும் ஸோ இதோடைய டேட்டா டைப் வந்து எனி அப்படிங்கிற மாதிரி இங்கே செட் ஆகிருக்கு ஸோ இதுக்கு நான் வந்து இன்ஸ்பெசிஃபிக்காக எந்த ஒரு டேட்டா டைப்பும் நான் கொடுக்க கிடையாது ஸோ இதனுடைய வேல்யூஸ் வந்துட்டு நம்ம இங்கே கால் பண்ணும்போது என்ன வேல்யூ பாஸ் பண்ணுறோமோ அது நான் அதனுடைய வேல்யூஸாக அதை எடுத்துக்க போகுது அண்ட் இப்போது இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெல்கம் ப்ளஸ் இங்கே வந்து இந்த யூசருக்குள்ளார என்ன வேல்யூ இருக்கோ அந்த வேல்யூ இருக்க போகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெல்கம் ராஜு ராஜுங்கிறது யூசருடைய வேல்யூ வாங்கிச்சுனா வெல்கம் ராஜுன்னு இருக்கும் வெல்கம் கிருஷ்ணா ஸோ யூசரோட வேல்யூ வந்து கிருஷ்ணா வாங்கிச்சுனா கிருஷ்ணா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் 
ஸோ இப்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனை வந்துட்டு கால் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் இப்போ ஆக்சுவலி வந்து எல்லாமே நான் வந்து கன்சோலில் ப்ரிண்ட் பண்ணணும் நான் ட்ரை பண்ணுறேன் சரிங்களா கன்சோலில் ப்ரிண்ட் பண்ணணும் நான் ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ அதனால் கன்சோல் டாட் லாக் க்ரீட்டிங்கிற அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறோம் ஸோ கன்சோல் டாட் லாக் ஸோ கன்சோல் டாட் லாக் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்சோலில் அவுட்புட் ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ க்ரீட்டிங் அண்ட் இந்த யூஸரை வந்து கால் பண்ணும் ஸோ இந்த யூஸரை வந்து சாரி இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணும்போது யூஸருக்கு ஒரு வேல்யூ பாஸ் பண்ணி தானே கால் பண்ணும் அப்போ தான் இந்த யூஸருக்கான வேல்யூ அது கெட் பண்ணிக்கும் இல்லையா ஸோ க்ரீட்டிங் சொல்லிட்டு பீப்புளுங்கிற ஒரு வேல்யூ வச்சு கால் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த பீப்புளுங்கிறதுமே வந்துட்டு ஒரு வேரியபிள் தான் ஸோ இந்த பீப்புளுங்கிற வேரியபிள் வந்து என்ன மாதிரியான வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோட் பின்னக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்டோர் பண்ணிட்டுருக்கு ஸோ இந்த பீப்புளுங்கிறது வேரியபிள் தான் இந்த யூஸருங்கிறது வேரியபிள் தான் ஸோ இந்த பீப்புளுங்கிறது வேரியபிளில் என்ன மாதிரியான வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகிருக்குன்னா கோட் பின்னக்ஸ் அப்படின்னு ஸ்டோரி ஸ்டோர் ஆகிருக்கு ஸோ க்ரீட்டிங் பீப்புள்னா கோட் பின்னக்ஸ் ஸோ க்ரீட்டிங் ஆஃப் கோட் பின்னக்ஸ்ன்னு சொல்லி கால் ஆகும் அண்ட் இங்கே போனோடனே க்ரீட்டிங் ஆஃப் கோட் பின்னக்ஸ் என்ன ஆகும் வெல்கம் கோட் பின்னக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகும் சரிங்களா ஸோ சேவ் பண்ணியாச்சு அண்ட் நம்மளுடைய நோ ஜிஎஸ் கமெண்ட் ரோம்ட் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு இங்கே வந்து இந்த டிஎஸ் ஃபைலை ரன் பண்ணுறதுக்கு டிஎஸ்சி ஒன் மினிட் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே நம்ம ட்ராவல் ஆகிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து அந்த டெஸ்டாப்புங்கிற அந்த பர்டிகுலர் இதில் இருக்குது அண்ட் டெஸ்டாப்பில் சாம்பிள் அப்படிங்கிற அந்த பர்டிகுலர் ஃபோல்டர் இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே தான் என்னுடைய டிஎஸ் ஃபைல் இருக்குது ஸோ எந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே உங்களுடைய டிஎஸ் ஃபைல் இருக்கோ அந்த ஃபோல்டருக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ராவல்ஸ் பண்ணிடுங்க இங்கே வந்து என்னோடய டெஸ்டாப் வந்து சி யூசர் அட்மின்குள்ளே தான் டெஸ்டாப் இருக்குது அது எனக்கு டிஃபால்ட்டாக தெரியும் ஸோ அதனால் நான் சிடி டெஸ்டாப்னு டேரெக்டாக கொடுத்துட்டேன் இஃப் சப்போஸ் நீங்கள் வந்துட்டு சப்போஸ் நீங்கள் வந்து அது வந்து ஒரு டி ட்ரைவ்லேயோ இல்லை இ ட்ரைவ்லேயோ நீங்கள் கிரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க உங்களுடைய ஃபோல்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் சிடி டபுள் டாட்னு கொடுத்துட்டு ஃபுல்லாக இந்த ட்ரைவை விட்டு வெளியே போயிடுங்க ஸோ ஃபுல்லாக இந்த ட்ரைவை விட்டு வெளியே போயிட்டு ஸோ எவ்வளோ டைம் பண்ண அந்த சி ட்ரைவ் விட்டு வெளியே போகும் அவ்வளோ டைம் இந்த சிடி டபுள் டாட்டை நீங்கள் கொடுக்கணும் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஒவ்வொரு ஃபோல்டருக்குள்ளேயே நீங்கள் மூவ் ஆன் பண்ணணும் லைக் சிடி இ ட்ரைவ் ஸோ இ காலன் ஸ்லாஷ் அதுக்கப்புறம் என்ன ட்ரைவ்குள்ளே என்னென்ன ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்குதோ அது எல்லாமே ஒரே லைனில் ப்ரிண்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே மூவ் ஆன் ஆகிடும் ஸோ எந்த ஃபோல்டரில் உங்களோட டிஎஸ் ஃபைல் இருக்கோ அந்த ஃபோல்டருக்கு நீங்கள் மூவ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ என்னுடைய இது வந்து டெஸ்டாப் அண்ட் சாம்பிள்குள்ளே இருக்குது ஸோ அதுக்கு மூவ் ஆன் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதை கம்பைல் பண்ணி ரன் பண்ணும் ஸோ இப்போது என்னுடைய இந்த டிஎஸ் ஃபைலை ஃபஸ்ட்டு கம்பைல் பண்ணுறதுக்கு டிஎஸ்சி ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் டாட் டிஎஸ் ஸோ டிஎஸ்சி ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் டாட் டிஎஸ்ன்னு சொல்லி இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா டிஎஸ்சிங்கிறது வந்துட்டு என்னுடைய டிரான்ஸ்கிரிப்ட் கம்பைலர் ஸோ அதை கால் பண்ணுறேன் இப்போ இது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய டிஎஸ் ஃபைல் வந்து கம்பைல் ஆகிட்ருக்கு ஸோ டிஎஸ்சிங்கிறது கம்பைலர் கால் பண்ணி அப்புறம் எந்த ஃபைல் என்னுடைய டிஎஸ் ஃபைல் கம்பைல் பண்ணுமோ அது ஃபைலோட நேம் நான் கொடுத்துட்டேன் ஒன்ஸ் வந்து இது சப்போஸ் கம்பைல் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதாவது எந்த ஒரு எரரும் இல்லை கரெக்டாக கம்பைல் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎஸ்சி கம்பைலர் கால் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ இந்த டிஎஸ்சி கம்பைலர் என்ன பண்ணிச்சுனா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் டாட் டிஎஸ் அப்படிங்கிற அந்த பர்டிகுலர் ஃபைலை வந்து கம்பைல் பண்ணி எனக்கு கொடுத்துருச்சு ஸோ இஃப் சப்போஸ் ஏதாவது எரர் இருந்துச்சு என்னோடய ப்ரோக்ராமிங்கில் வந்துட்டு ஏதாவது எரர் இருக்குது இல்லை வந்துட்டு டைப்பிங் டைப் எரர்ஸ் இருக்குது இல்லை மற்ற ஏதாவது எரர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா கம்பைல் டைமில் நம்மளுக்கு அந்த எரர்ஸ் வந்து டிஸ்பிளே ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ சப்போஸ் எரர் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒன்ஸ் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம ரன் பண்ணக்கப்புறம் இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் கூட இந்த இந்த பர்டிகுலர் பிளேஸஸில் வந்து உங்களோட கோடிங்கில் வந்து எரர் இருக்குது அப்படிங்கிறது எனக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆகிருக்கும் அண்ட் இங்கே வந்து நம்மளுடைய கோடில் ஆக்சுவலி எந்த ஒரு எரரும் இல்லாதத
ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல் எப்படி ரன் பண்ணுறது அப்படின்னா நோட் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் டாட் ஜேஎஸ் நார்மல் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் நீங்கள் வந்து எப்படி வந்து ரன் பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரி தான் சரிங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் டாட் ஜேஎஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ரன் பண்ணிடலாம் ஸோ வெல்கம் கோட் பின்னக்ஸ் இதை தான் நான் வந்து இங்கே கோடிங்கில் கொடுத்துருந்தேன் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா வெல்கம் கோட் பின்னக்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் கோடிங்கில் கொடுத்துருந்தேன் ஸோ அந்த கோட் பின்னக்ஸுங்கிறத வந்துட்டு எனக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆகிடுச்சு ஸோ வெல்கம் கோட் பின்னக்ஸுங்கிறது டிஸ்பிளே ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து ஒரு டைப் ஸ்கிரிப்ட் ஃபைலை ரன் பண்ணணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் கம்பைல் பண்ணணும் அண்ட் கம்பைல் பண்ணக்கப்புறம் ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல் நீங்கள் உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல் வந்து க்ரியேட் ஆகிட்டுருக்கும் அண்ட் ஒன்ஸ் அந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல் க்ரியேட் ஆனக்கப்புறம் அந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைலில் வந்துட்டு நோட் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் டாட் ஜேஎஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபைலை வந்து நீங்கள் ரன் பண்ணி இது பண்ணணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கம்பைல் பண்ணணும் ரெண்டு ஸ்டெப்பாக நீங்கள் ரன் பண்ணுவீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு டிஎஸ்சி போட்டு கம்பைல் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைலை வந்துட்டு ரன் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்துட்டு பேசிக்காக வந்துட்டு ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல் எப்படி வந்து ரன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம வந்து ஒவ்வொரு டைம் நம்ம கம்பைல் பண்ணும் போதும் இந்த நோட் ஜிஎஸ் இந்த பர்டிகுலர் கமெண்ட் ப்ராம்ட் ஓப்பன் பண்ணி தான் நம்ம வந்து கம்பைல் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ரன் பண்ணுறோம் இல்லையா ஆனால் நம்மளுடைய விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட்லேயே வந்துட்டு நம்மளுக்கு தேவையான திங்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது அதாவது கம்பைல் அண்ட் ரன் பண்ணுறதுக்கான கன்சோல்ஸ் வந்துட்டு டிஃபால்ட்டாகவே விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட்லேயே இருக்குது நம்ம அதே யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து விண்டோஸ் மாற்றி மாற்றி போகிறதுக்கு பதிலாக நம்ம இங்கே இருக்கிற வி வி ஐ மீன் இங்கே இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸை யூட்டிலைஸ் பண்ணி ஒரே ஸ்க்ரீன்லேயே நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய மேலே ஃப மெனூஸில் வந்து டெர்மினல்னு ஒன்று இருக்கா ஸோ இந்த டெர்மினலை கிளிக் பண்ணி நியூ டெர்மினல் அப்படிங்கிற இந்த பர்டிகுலர் இதை வந்து கிளிக் பண்ணி கிளிக் பண்ணணும் ஸோ ஒன்ஸ் இது கிளிக் பண்ணக்கப்புறம் நம்மளுக்கு இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய கன்சோல்ஸ் வந்துட்டு இங்கே ஒரு டைரெக்டாக எனக்கு ஓப்பன் ஆகுது ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்சோல்ஸ் இங்கேயே ஓப்பன் ஆகுது ஸோ நான் இங்கே கோட் ரைட் பண்ணி அதுக்கான அவுட் போட்டு நான் அப்படியே கீழே வியூ பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இங்கே வந்து ஒரு புது விண்டோ ஓப்பன் பண்ணி அதில் டைப் பண்ணி டைப் பண்ணி ரன் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து விண்டோஸ் சேஞ்ச் பண்ணாமல் டைரெக்டாகவே ஒரே விண்டோவில் மேலே நான் வந்து கோட் ரைட் பண்ணி கீழே வந்து நான் என்ன பண்ணலாம் அதுக்கான அவுட் புட்ஸை வந்து வியூ பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் ஃபைல் வந்து எந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்குங்கிறத டைரெக்டாக அதுவே கொடுத்துரும் நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக எதுவும் பண்ண தேவையில்லை நான் இங்கே என்ன பண்ணலான்னா டிஎஸ்சி ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் டாட் டிஎஸ் அப்படின்னு கொடுத்துடலாம் ஸோ ஒரே விண்டோ ஸ்க்ரீனில் வந்துட்டு ப்ரோக்ராமையும் ரைட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கேற்ற மாதிரியான அவுட் புட்டையும் நம்ம கீழே டிஸ்பிளே பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஸ்க்ரீன் தேவை மாற்ற தேவையில்லை ஸோ விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடில் எனக்கு அந்த ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது பட் நோட் பேடோ நீங்கள் அந்த மாதிரி டெக்ஸ்ட் எடிட்டாஸ் போயிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு டைமும் நீங்கள் விண்டோஸ் மாற்றிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால தான் நான் ஆல்வேஸ் ப்ரிஃபர் வந்துட்டு விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடே நான் ப்ரிஃபர் பண்ணிப்பேன் ஓகே ஸோ இது கம்பைல் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம அதை வந்து ரன் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் டாட் இப்போ வந்து ஜேஎஸ் ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் கம்பைல் ஆகி ஸோ இப்போ அந்த ஜேஎஸ் ஃபைலை நம்ம ரன் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெல்கம் கோட் பின்னக்ஸுங்கிற அதுக்கான அவுட் புட் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் கோட்கான அவுட் புட் நம்ம இங்கே கீழே டிஸ்பிளே பண்ணிடுறோம் ஸோ நம்ம விண்டோஸ் சேஞ்ச் பண்ணாமல் இங்கேயே டிஸ்பிளே பண்ணிடுறோம் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு பேசிக்காக ஒரு டிஎஸ் ஃபைலை எப்படி கம்பைல் பண்ணி ரன் பண்ணுறதுக்கான மெத்தட் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச்